trắng xa nhau để ta vẹn nguyên tình đầu em phân nữa ký ức mình chẳng phai màu em chưa yêu thêm người sâu chắc có lẽ em không vắng âu sâu chắc có lẽ yêu thương chẳng phai màu sẽ không lọc trong những nghĩ suy muộn ngào một ánh mắt đánh thức kỷ niệm ngũ quen trái tim không còn bình yên bàn tay nắm ngỡ như tình mãi trăm năm bỗng dưng lại thành xa xa sau nỗi buồn em bước tiếp hay buồn phải làm sao khi giữa hai ngã đường giờ nhìn nhau biết vui hay phải con tim ta vương ôm những đau thương cơ sâu chẳng thể kết thúc vẫn vương vì lòng người còn nhiều tôn tính đua tranh sao không trao nhau tất cả chân thành phải bao lần đánh mất mới biết điều quan trọng nhớ Nếu anh muốn Tôi sẵn sàng tìm lưu dân cho anh Nếu cô ấy còn sống Ừ Tôi muốn Anh tìm cô ấy về cho tôi đi Nếu mà anh làm được Thì đệ si sẽ là của anh <cười> Trúi như Tôi tìm được cô ấy Nhưng cô ta không muốn gặp mặt anh Thì lúc đó anh tin sao đây Nếu vậy thì Nhờ anh hãy nhắn với lưu dân cứ về đây gặp tôi Và nói với tôi những điều đó Tôi thật ngưỡng mộ anh Bỏ người ta thì bỏ ngay Đòi người ta về thì cũng đòi ngay Toàn Phong Anh có biết Tôi khác anh ở chỗ nào không Tôi không bao giờ đối xử với người yêu tôi như vậy cả Cho nên bản thân tôi rất là lo lắng Khi mà Daisy tiếp xúc với anh nếu anh bực Thì tôi xin lỗi Anh có vẻ như đã điều tra kỹ Về quá khứ của tôi Dù thế nào đi nữa Tôi chỉ muốn phần đời còn lại của mình Bên cạnh lưu dân thôi Tôi sẽ chờ mong cô ấy tha thứ mọi lỗi lầm của tôi Việc tôi phải bắt cho bằng được Tên tội phạm đã hại cô ấy Chính là tấm lòng mà tôi dành cho dân Tôi biết mẹ anh đã bỏ rơi anh Nên anh ghét việc tương tự Tôi hiểu được việc này Nhưng mà tôi khác anh ở chỗ Tôi sẽ không giả giờ như mình không biết Để phải chung thủy với một người Mà chưa chắc trái tim của họ Đã dành cho mình Thành Phong cô vậy á Mà tốt số nó được hết cô gái này tới cô gái khác Mê mệt nó <cười> Cái thằng đúng là hay thiệt Ủa chú Chú nói vậy là anh Phong quen nhiều người lắm hả chú Đúng Không có Ý của tôi muốn nói á Là nó được cô gái đẹp như cô á Chăm sóc cho nó <cười> Chứ ai như tôi Già cả xấu xí rồi Lại không biết ga lăng nữa Cho nên đâu có ai để ý tới tôi đâu <cười> Chú đừng có nói vậy Tại vì tình yêu chưa tới thôi Một khi mà tình yêu tới á Chú có chạy cũng không được đâu <cười> Tôi chờ mấy chục năm nay rồi Mà tôi có thấy duyên gì tới đâu <cười> Chú Đương Ủa Mi Hôm nay anh Phong sao rồi chú Thằng Phong khỏe hơn rồi Nè có mang gì cho chú ăn không Chứ chú lạc miệng quá Về nhà đi chú Mẹ Nhu ở nhà chuẩn bị nhiều đồ ăn cho chú lắm Vậy hả Vậy là chú được ăn bù mấy bữa thiếu thốn vừa qua rồi <cười> Dạ Anh Phong Mình đi thôi chú Đi, đi đâu? đâu Anh chưa khỏe mà Anh tính đi đâu vậy Cảm ơn em Bữa giờ đã mất thời gian vì anh nhiều Đây si à Mình về thôi mi Bữa giờ 
Mẹ cũng lo lắng cho anh nhiều lắm rồi Anh mà đi nữa Mẹ từ anh luôn đó <cười> Dạ Vậy là một hồi mình đi về nhà ha ừ. <cười> Để em với chú Đưu đi làm thủ tục xuất diện cho anh <cười> Đi chú Ừ Đi Thiệt là khó hiểu quá Anh Lê An Em đừng nói gì hết Mười bốn năm qua Anh chưa từng đòi cò gì em Chưa từng làm cho em buồn Anh nghĩ là tốt nhất bây giờ Em đừng nói gì hết Nếu không Đây sẽ là lần đầu tiên của chúng ta Vì cha ăn công an đó Vì phòng nghỉ ngơi đi em Anh thấy là em mệt rồi đó Hôm bữa Chú tưởng đâu là con chết rồi Lúc đó chú lo lắng dữ lắm Chú kêu hả Muốn khang có họng luôn <cười> Thấy tình yêu bất diệt của chú dành cho con chưa Trời ơi Thấy rồi Mà chú biết con thấy gì không Thấy gì Con thấy chú cũng là chú nhảm á <cười> Thằng quỷ này <cười> À chú Đương Chú đang lo vụ của Lan hả Chứ ai bây giờ Tự nhiên bây giờ Giao cho chú thêm cái vụ đó nữa Để chú nhớ thông tin coi Lan bị hai kẻ hiếp dâm Một kẻ thì đang hồi tù Một kẻ được ra rồi Nhưng mà trốn ở nước ngoài á Cô Linh kể cô nghe hết rồi <cười> Ghê thiệt á Bị hại mà cũng tìm ra được thông tin nữa <cười> Gì đâu Mà chú thấy Tổ điều tra của mình bị ám hay sao á Hết vụ bà Sina Rồi lại tới vụ thần Minh Rồi bây giờ tới vụ của Lan 5 năm trước Chú thấy mệt mỏi thiệt đó Thật ra thì Tất cả chúng ta đều thấy là Cả ba vụ này đều có liên quan với nhau á Nếu như mà Mình tách ra thành từng vụ một Thì sẽ không bao giờ sâu chuỗi lại được Để con bắt cho bằng được bà Linh Biết đâu sẽ mau được thông tin Về vụ của chú thì sao con nghĩ là không một ai thoát khỏi lưới pháp luật đâu chú Cố gắng lên ha Chú yêu <cười> Bây giờ chú thấy con đúng nhảm thiệt rồi đó <cười> Alo tôi nghe Được rồi tôi tới liền Đã phát hiện ra bà Linh rồi
à, Em trai em trai Gì bà nội <cười> Taxi không Taxi gì mà không có hiểu gì hết vậy Taxi dù hả à, <cười> à, Chị chạy kiếm thêm Để lo cho con gái đang học đại học mà Thiệt không vậy Không chặt chém đâu Đi đúng giá Hay là em muốn trả chị nhiêu cũng được Mẹ em chịu đi thôi hả Đi ủng hộ chị đi mà Nha em Ừ Ê Anh vô tới Việt Nam rồi nè Giờ sao đây Lại gái nữa Mày biết là vì gái tao phải trốn chui trốn nhủi Mà tới tận bây giờ tao mới dám ló mặt về đây nè Rồi 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 Tao biết rồi Kinh kính cái miệng giùm tao á Bây giờ anh về thẳng Paradise luôn nha Rồi rồi, vậy đi à, Đi em Đi Ông đã tìm được tài khoản bí mật Mà ông Quyên kêu gọi vốn chưa Không dễ tìm nhanh như vậy đâu Cậu có khi nhận chờ tôi Tôi cần thêm thời gian Chờ đợi à Chờ đợi trong bao lâu Trước khi tôi gọi lại Tôi nói cho ông biết Hả Ông nên nhớ Ông để tôi đợi càng lâu Thì phần của ông sẽ càng ít lại Ông lo mà làm việc của mình đi Càng nhanh càng tốt Tôi không đủ kiên nhẫn đâu Daisy Đã bắt đầu dao động với thằng Toàn Phong rồi Tôi muốn trở về Paris ngay Về Paris anh sẽ giải quyết được điều gì Tôi chỉ sợ Daisy sẽ biến những quán hận Thành nhớ nhung Khi mà cô ấy vẫn còn ở đây Thêm ra anh đang giận Có cần tôi tới ăn buổi anh không Không cần Tôi chỉ cần thằng Toàn Phong Tra còng vào tay của ba nó Là tôi sẽ hết giận thôi Ok Tôi hiểu rồi Sao đi tiếp đi bà nội Tại sao mày lại muốn về Paradise Nếu tao nhớ không lầm Thì nhà mày ở Bình Lợi mà Bà là ai Tao là mẹ của con Lan Là cái cô bé mà bị tụi bay hãm hại đó Đồ chó Bà muốn gì Bà chán sống rồi hả Bà biết tôi là ai không Khôn hồn thì ngồi yên Nếu muốn toàn thấy Chỗ mày ngồi có bơm đó
Tao khốn nạn Tao giết mày 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 hãm hại con gái tao Mày là đồ khốn nạn Mày nhớ kỹ cái mặt của tao Nhớ mặt tao không hả Nhớ mặt tao không Mày nhìn kỹ mặt tao nè thằng chó Mày Dựa tới lên Tại sao vậy cô Cô phải giết nó Cô đi giết hai con gái của cô Cô phải giết nó Cô đâu đến mức phải làm như vậy Cô luôn có tụi con bên cạnh mà Nhưng cô không thể Cô không thể nhìn nó nhận nhơ sống ngoài dòng pháp luật như vậy Cô phải giết nó để trả thù cho con gái của cô <cười> Hôn thủ dù tên Minh đã bị bắt giữ Nhưng anh cảm thấy đau đớn Em đã được gỡ bỏ lệnh cấm xuất cảnh <cười> Xin lỗi và cảm ơn em về mọi chuyện Cảm ơn em đã cho anh sống lại cảm giác đời chờ Anh nhớ em
Em có sao không <cười> Em không sao Thiệt là không sao chứ Em không sao Anh định đi đâu hả ừ. Anh đi gặp Pia Bằng chút chuyện Em mệt Cho nên là Em ngủ quên xíu thôi Không có gì đâu anh Anh xin lỗi em Nghe từ đây về sau Ở trước mặt em Anh sẽ không bao giờ Nhắc tên Toàn Phong nữa Thú thật thì Anh biết là anh đã sai Khi ghen tuôn vô cớ với Toàn Phong Nhưng sau tất cả mọi chuyện Anh vẫn sẽ tôn trọng mọi suy nghĩ Mọi quyết định của em Anh yêu em Nhà cậu đẹp quá à Thiết kế rất là tối giản Nhưng mà tôi lại thấy rất là tinh tế <cười> Thực ra thì Về trang trí và thiết kế ở đây Tất cả đều vô một mình DC lên ý tưởng thưa bà Cậu thật là may mắn Khi có được một cô vợ tài năng như vậy Cảm ơn bà <cười> Chào cô Bà Triệu Chào bà Bà tới sao không báo trước Để chúng tôi chuẩn bị chu đáo à, Chuẩn bị gì chứ Sẵn tiện đường Nên tôi ghé thăm hai người thôi Đôi lúc tạo sự bất ngờ mới thú vị đúng không <cười> Với lại hôm nay tôi thấy bào ngư ngon Nên tôi mua biếu cho hai vợ chồng tẩm bổ <cười> Cảm ơn bà Thôi tôi xin phép về đây Không làm phiền hai người nữa À um, ừ. nếu bà không bận Thì ở lại nói chuyện thêm chút nữa nha um, um. Hai người cứ nói chuyện thoải mái đi Tôi có gì phải đi um. Anh đi trước nha <cười> Anh đi nhớ về sớm nha <cười> Tôi chào bà <cười> Chào cậu Nhìn hai người đúng là đẹp đôi <cười> Nhìn bà có vẻ như đang có tâm sự gì đúng không Hôm cô ghé thăm nhà tôi Chắc là cô cũng thấy rồi đó Tôi sống cùng một người chồng Dùng tiền làm sức mạnh Đôi lúc Tôi cảm thấy nhục lắm Cô có tin không <cười> Có lẽ là bà quá lời rồi Dù gì Thì cũng của chồng công vợ Bà cứ suy nghĩ vậy Sẽ cảm thấy thoải mái hơn <cười> Cảm ơn cô Thật ra Tôi thấy Leon chăm sóc cô Tôi cảm thấy tuổi thân lắm Hình như lâu lắm rồi Tôi không được chồng Dành một lời lẽ hay là một cửa chỉ dịu dàng Ông ấy chỉ biết tiền và tiền Giờ tôi cũng bị lây cái tính đó của ổng Tôi biết vì sao cô và Toàn Phong biết nhau rồi Thằng Phong cãi lời ba nó Nó bỏ nhà đi 14 năm nay Ba nó cũng tự nó Tất cả cũng vì một đứa con gái tên là Lưu Dân <cười> Cô biết Lưu Dân chứ hả Ờ à... Thiệt sao <cười> Chúng ta là đàn bà 
chắc cô cũng hiểu Đàn bà thì lợi hại lắm Miễn là còn có cảm tình với nhau Họ sẽ vẫn bảo vệ cho nhau Nhưng Chồng của tôi thì không phải là đàn bà Mà là sát thủ Ông ta mà biết con lưu dân là ai Và đang ở đâu á Thì ông ấy Sẽ không ngồi yên đâu à, Xin lỗi bà Đột nhiên tôi nhớ ra tôi có hẹn rồi Hẹn bà hôm khác Tôi sẽ tiếp đón bà chú đáo hơn <cười> Tiếc quá à. Tôi cứ tưởng Chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn chứ <cười> Bà yên tâm Tôi sẽ két cửa hàng của bà Sớm thôi tôi hứa <cười> Thiệt là quý quá ừ. Thôi tôi về <cười> Cô yên tâm đi Dù gì thì Tôi cũng sẽ bảo vệ cho cô Tôi hứa đó Cảm ơn bà Alo Mẹ à Mẹ đẹp con Mẹ có thấy áo khoác đỏ của con ở đâu không vậy con gái còn đứa lớn rồi mà cứ để đồ lung tung Lo mà tự tìm đi cứ hỏi quậy à, Rồi rồi để con tìm Bye mẹ nha Trời ơi họ có chút xíu à Mà la quá à. À, à. Ừ, Chú Trung Ờ à, con à, ủa, ủa ba con đi làm hồi sáng rồi mà Ờ à, à Chú đi lấy hồ sơ cho ba con Thôi chú đi nha Ba con đang đợi Dạ Ủa sao nay chú Trung lạ gì ta Gì đó Trung Xin tiền ba nữa hả Con có chuyện này muốn hỏi ba nè Mà ba phải giữ bí mật đó nha Sao con không đi làm kiếm tiền mà xin ba hoài vậy Con không thấy xấu hổ hả Ba Con xin tiền ba hồi nào Ba nghe con nói đi đã Mà ba Lúc nãy con có thấy chú Trung á Ở trên phòng làm việc của ba đi xuống á Con hỏi thì chú ấy nói là Ba nhờ chú ấy lấy hồ sơ gì đó Con nghe ba nói đây Con dặn bảo vệ ở nhà Gặp thằng Trung thì bắt nó lại Ba về liền Dạ Cậu An Cậu bắt ngay thằng Trung cho tôi Đến lúc rồi đó Khoan anh Để coi anh ta làm cái gì cái đã <cười> Cảm ơn anh À Vì cấm xuất ngoại của DC sao rồi Dạ về việc này thì em đã phối hợp và làm việc với luật sư bên anh Giờ thì giờ anh muốn đi đâu thì đi Ừ Vậy thì tốt quá À Lần trước tôi có nhờ anh Mở giúp tôi một tài khoản bên Thụy Sĩ Chuyện đó sao rồi Về vấn đề này thì thủ tục nó hơi rầm rà một chút Nhưng mà Việc mà em đã dúng tay vào Thì mọi việc sẽ xong xuôi hết À Anh cho em hỏi một chuyện Chuyện gì mà anh phải rút 200 tỷ một lần như vậy Cũng dài việc thôi Nhưng mà đối với tôi Việc gì không thể giải quyết được bằng tiền Tôi sẽ giải quyết bằng Rất nhiều tiền Sao rồi anh Có mất gì không Cái USB Nó lấy cái USB rồi Cậu cho người bắt cái thằng súc sinh đó về đây cho tôi Cậu đi nhanh lên Dạ
cậu ra đây bằng xe đạp sao Tôi hy vọng là Ông đã có được những thứ tôi cần Tôi đã phải đánh đổi tất cả Kể cả các mạng của tôi Để làm gì cho cậu đó Giờ tôi chỉ mong cậu thực hiện đúng lời hứa thôi Để coi Ông mang gì cho tôi đó Đây là tất cả số tiền bẩn của ông Quyền Nói đúng hơn Mọi khoản tiền bẩn của ông Quyền Đều rõ nguồn ở đây Dù chưa đầy đủ Nhưng nó mang lại cho ông ta 70% sức mạnh Ông đưa ra một cái GSP đơn giản như vậy Và nói những điều to tát Ông nghĩ là tôi sẽ tin <cười> Tào Tháo mất tất cả Vì tính đa nghi Cậu chắc không giỏi hơn Tào Tháo đâu Đừng có tỏ vẻ cho tôi Cậu cứ cầm về xem Rồi cho người điều tra thử Tôi đã giữ lại 50% thông tin trong này Khi cậu tin tưởng tôi Tôi giao hết số còn lại Cậu gửi trước tôi 20 tỷ Phần còn lại tôi nhận đủ Tôi sẽ giao hết thông tin cho cậu <cười> 20 tỷ cho cái USB này Giá hời quá <cười> Cậu nghĩ sao 20 tỷ là giá hời vậy Sinh mạng của Daisy Dù có 200 tỷ cũng còn rẻ Phải không tướng triết Cậu đừng quên Vì ai mà lưu dân đang nông nổi như vậy Nếu thằng Phong Mà biết tất cả là do cậu Thì tôi tin Nó sẽ không để yên cho cậu đâu Cả bà Du cũng vậy Ông Nguyễn Càng muốn xử cậu Vậy cho nên Cậu đừng có dở trò với tôi Thì chúng ta vẫn là đối tác ừ? Bà Linh Xét về phương diện cá nhân Tôi hoàn toàn có thể đồng cảm được hành vi của bà Nhưng bây giờ Câu chuyện đã liên quan đến pháp luật rồi Tôi mong bà thành khẩn hợp tác Đừng phản ứng gì Để nặng tội thêm Bà có nhận ra người này không? <cười> Chích điện dư cổ nó Xong rồi đổ vô miệng nó đầy đá khô lạnh Bà đã giết tên mình có đúng không? À, rồi dán kính miệng nó luôn <cười> Ông Khi mà tim của nó ngừng đập là chắc chắn là nó đã đã chết đúng không? Có phải người này đã cưỡng bức con bà trước đây? Sao bà không tố cáo để chúng tôi bắt hắn và xử lý theo pháp luật? Sao bà lại âm thầm lập mưu giết hắn? Vì vậy, bà đã vi phạm pháp luật. Bà sẽ trở thành kẻ sát nhân, bà có biết không? <cười> nó chết sạch sẽ lắm. Chỉ uổng là phải tốn nước sạch để đổ vào cái thứ nhơ bẩn như nó Tôi phải giết nó chứ Tôi phải giết nó chứ Phải giết nó chết trăm ngàn lần chứ Tôi muốn giết nó Giết nó chết Giết hoài, giết hoài, giết nó hoài luôn đó Tôi yêu cầu bà Hãy khai đúng sự thật Bà đừng có tưởng giả khôn giả điên Mà tránh né được pháp luật đâu Giờ bà muốn gì Nói đi Tôi muốn gặp con rể tôi được không Con trễ bà là ai <cười> Biết rồi còn hỏi Đã đi đâu nữa rồi Gọi điện không bắt máy
con Con đói bụng chưa Tại sao cô lại giết nạn nhân Minh Cô giết nạn nhân Minh Rồi muốn giết tiếp luôn tên đồng phạm Còn bà Sina Nè Cô không biết bà Sina nào hết Còn thằng Minh với thằng Xúc vật kia Nó hại con cô thì cô phải giết nó chứ Nếu cô chưa bị bắt Thì cô thề cô không để cho bất cứ Một thằng tội phạm hiếp dâm nào Được sống sót hết Kẻ đã gây ra tội ác Thì sẽ có pháp luật trừng trị Chúng ta không thể muốn làm gì thì làm Mà coi thường pháp luật Pháp luật Được Nếu con nói như vậy Thì cô nhờ có một việc nha Thằng Minh Thì cô đã xử nó xong rồi Còn cái thằng xúc vật lúc sáng Cô chưa kịp giết nó Cô nhờ con giết nó giùm cô được không Con rể Cô Linh Tôi mong cô bình tĩnh Ai vi phạm Thì theo luật pháp mà xử Cô nghe đây Tên mình có liên hệ với người bí mật Đã bắt cóc Tôi và lưu dân khi xưa Tôi sẽ dùng nó Để đưa mọi việc ra ngoài ánh sáng Nhưng mà cô đã phá hỏng hết mọi kế hoạch của tôi Lưu dân giờ Chưa biết sống chết như thế nào vì mối thù của mình Mà cô đã làm mất đi manh mối duy nhất Của vụ án cách đây 14 năm Vì cô giết nạn nhân Minh Là quá rõ rồi Bây giờ cô hãy khai chi tiết Cô vào nhà đó bằng cách nào Cô giết hắn bằng cách nào <cười> Thằng Minh là một cái thằng mê gái <cười> Muốn vô nhà nó lúc nào mà không được Sau khi chích điện cho nó bất tỉnh Cô đã phải khổ công để kéo cái thay thối tha của nó Cô nghĩ tới cảnh con Lan bị nó hãm hại Cô lại có thêm sức mạnh Cô nhét đá khô vào miệng của nạn nhân Minh Rồi dán nó lại Cô nghĩ như vậy Sẽ giết chết hắn được sao Đúng Nó sẽ không sống nổi quá 5 phút Vậy còn cái khăn ướt trên người nạn nhân thì sao Lưu dân của cậu sao rồi Không liên quan <cười> Vậy nếu Lưu dân của cậu là kẻ giết người Thì cậu có còn yêu cô ấy không Không bao giờ có chuyện đó xảy ra Cô hãy kể chi tiết Người lạ có mặt trong đêm cô sát hại tên Minh à. Lúc giết thằng Minh xong Cô nghe có tiếng dài câu gót bước vô phòng Nên cô phóng vô tủ trốn qua khe cửa thì cô thấy Hình như bóng dáng một người con gái Lúc đó cô chợt kỹ Người đó có thể là Lưu Dân Nè Cô có kiểm soát được lời nói của cô không vậy Cô mệt mỏi rồi Cô muốn ăn Muốn ngủ Được không con rể Cô không đơn giản như tôi nghĩ Cậu chưa từng mất người thân Cậu không hiểu được đâu
Mẹ <cười> Trời ơi xong để con về nhà lấy Mẹ đem qua đây chi cho mất công không Hay quá ha Đợi khi cậu về nhà chắc tôi quên mặt cậu luôn rồi ừ. Sao mà quên mặt con trai cưng được ừ. Nè Ừ. 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 Sợ phỏng 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 Có sao không? Có đau không? Còn không sao không? Cái thằng ừ. Cứ làm tôi á lên cơn đau tim hoài mệt quá đi Biết rồi Tại vì con đang phá án nên ít về nhà Thôi đừng giận nha ừ. Mẹ mình đi vô trong nha Ở đây lạnh lắm bệnh đó Chạy tôi Trời ơi giận hả Thôi mà Thôi mà mẹ con năn nỉ đó Con hứa là xong vụ này con sẽ dẫn cả nhà mình đi Nha Trang tắm biển Hứa rồi đó nha ừ. <cười> Thì mẹ ừ. Một anh mất Đánh thức kỷ niệm ngũ quen Trái tim không còn bình yên Bàn tay nắm Ngỡ như tình mới trăm năm Bỗng dưng lại thành xa xa Sau nỗi buồn em bước tiếp hay buồn Phải làm sao khi giữa hai ngã đường Giờ nhìn nhau biết vui Hay phải buồn Mình vội vàng cứ bước tiếp qua nhau Hay là yêu nhau như mãi bắt đầu Còn tim tơ vương ôm những đau thương Cơ sao chẳng thể kết thúc còn nhiều tôn tính đua trai sao không trao nhau tất cả chân thai phải bao lần đánh mơ mãi biết điều quan trọng nhớ mình vội vàng cứ bước tiếp qua nhau hay là yêu nhau như mới bắt đầu con tim tơ vương ôm những đau thương cơ sao chẳng thể kết thúc vẫn vương người còn nhiều toan tính đua trai sao không trao nhau tất cả chân thai phải bao lần đánh mơ mới biết điều quan trọng nhớ phải bao lần đánh mơ mới biết điều quan trọng nhớ